Oi! Sabe uma coisa que eu detesto? Sermão, ladainha e lenga-lenga. E especialmente num tema como o de hoje, que é a impermanência, costuma ter muita conversinha mole, do tipo as flores murcham, as estações do ano trocam, o lago seca, a montanha sobe, os impérios caem, esse tipo de conversinha. Tudo bem, tudo vai acabar, carpe diem, sejam felizes, tempos fugite, o tempo tá passando, toque, toque, é impermanência. Mas a impermanência budista nem é só isso, pra dizer a verdade. Ai, 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 mentiram pra você, hein? <risos> Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos e, com certeza, se vocês já passaram por qualquer outro conteúdo budista, vocês já ouviram, tudo é impermanente, ou seja, tudo acaba, isso tá mais ou menos óbvio e a gente já sabe disso, né? E, de verdade, quando a gente toma essa abordagem de que tudo vai acabar, meu Deus, o fim tá iminente, a gente não sabe se vai viver mais 30 anos, mais 10, ou se vai morrer amanhã, então dá essa impressão, né, quando se escolhe essa abordagem, que o budismo seja muito negativo, muito pessimista, pessimista, muito focado na morte. Porém, vamos aos fatos. Além do que a gente já sabe, Buda falou sim que tudo é impermanente, que as coisas não ficam, né? Nada permanece, que as coisas acabam, <risos> se esgotam, até o karma. Mas essa constatação ou experiência de que tudo vai acabar é simplesmente o que a gente chama no budismo de impermanência grosseira. Impermanência grosseira por quê? Porque é um fato que é observado por Buda, mas é observado pelos filósofos, é observado pelas pessoas não budistas, e de verdade até os bichos conseguem compreender o conceito de impermanência e de que as coisas acabaram, ou a possibilidade de que as outras coisas também vão acabar, né? Mas ao cavar um pouquinho mais fundo, nós observamos que, tanto seja lá na tríade dos deuses indianos, você tem esse é o deus da criação, da conservação e da destruição, ou seja, a coisa, seja o mundo, seja o ser, as coisas começam, elas se mantêm por algum tempo e depois de algum tempo elas acabam, né? Esse um, dois, três, três fases da existência das coisas. E de verdade é a maneira como nós nos relacionamos pra, com as coisas, né? Você tinha um vaso bonito, ele foi feito em Murano, lá perto de, de Veneza, e aí depois esse vaso ficou na sua casa e caiu no chão e quebrou e acabou o vaso. Em permanência grosseira. Mas Buda vai um pouco além e, na verdade, nega isso. Buda, ao invés de dizer que as coisas são criadas, permanecem ou restam ali algum tempo e depois acabam, né, seja morrer, acabar o império, subir a montanha, secar o mar, enfim, Buda diz que existe uma impermanência sutil. Por que sutil? Porque nós não a percebemos diretamente. E no que consiste? A impermanência sutil quer dizer que a destruição, a desintegração, ou esse desgaste material das coisas, está presente desde o mesmo segundo, desde o instante da criação. Ou seja, ainda enquanto as coisas estão se manifestando, seja o zigoto que divide em dois, divide em quatro, divide em oito, enfim, ou na criação das coisas, já está ali a semente da impermanência, ou seja, as coisas, de uma certa maneira, vão evoluindo para sua criação, mas não existe uma separação do processo de criação e aniquilação ou destruição, ou seja, a impermanência está presente em todos os instantes. E esse vaso de Murano, por exemplo, enquanto estava sendo coletado seus materiais, ou preparado, ou soprado, ou resfriado, enfim, e até o transporte à sua casa, e todo o tempo que ele ficou com flores ou sem flores, a impermanência ele nunca deixou de agir, ou seja, de um momento para o outro, ele nunca foi o mesmo vaso, porque ele esteve sempre passando por um processo de transformação, né? E desse ponto de vista, desgaste dos materiais, né? Quando a gente se refere às coisas. E quando a gente se refere aos seres, né? A nós, né? Na verdade, nós não somos exatamente a mesma pessoa que nós éramos quando criança, né? Eu, hoje em dia, como muitas coisas que eu não comia antes, algumas coisas que eu adorava e que eu tinha muito interesse em brinquedos, em tantas coisas, eu não tenho mais o menor interesse, enfim. Então, por um outro lado, eu sou uma outra pessoa, mas não é só em relação ao eu de 10 anos de idade, mas também, de uma certa forma, ao eu de ontem, já tem um processo de transformação, e ao eu de 5 minutos atrás, e aquele que começou o vídeo e da frase anterior, enfim, que o processo de aniquilação a gente percebe, né? Nossa, fulano tava andando, caiu um cofre na cabeça, morreu, foi tão rápido, mas que a semente do fim, a morte, a cessação, tá presente ali no fio da continuidade das coisas desde o primeiro instante. E é por isso que um dos termos budistas que a gente vai usar, né, a gente fala sobre a mente, mas às vezes a gente fala sobre o contínuo mental. Por que contínuo mental? Porque a gente pensa às vezes a mente, né, a minha mente, ou seja, o meu cérebro, a minha noção das coisas, a minha inteligência, o meu conhecimento, assim, como se fosse um vaso concreto, mas na verdade mais do que um, um objeto, uma bola, 
redonda da nossa mente, a mente é um contínuo de experiências, ou seja, a cada instante, o vaso, a nossa mente, o nosso corpo, o universo, todas as coisas cessam de ser como elas eram no momento anterior e ressurgem no momento seguinte. E o que une todos esses momentos é o fio de continuidade de como a destruição do momento anterior deixou um resto para o momento seguinte que vai evoluindo e vai passando e assim tem esse fio da continuidade. Para que, que serve esse conceito de impermanência sutil? Bom, lá bem mais para frente, quando a gente for analisar aquelas frases ai, tudo é uma ilusão, tudo é como uma ilusão, né, que seria a frase melhor, não quer dizer que Buda está negando a materialidade ou a existência do mundo, mas que a forma como nós nos relacionamos para com os eventos externos é enganosa, do mesmo jeito que alguém faz uma mágica e o Mr. M encerra a mulher no meio, né? A gente fala, oh meu Deus, a mulher agora está cerrada na metade, né? Ou seja, é uma ilusão. Então, a forma como a gente se relaciona para com os fenômenos e para com o mundo e com a existência não corresponde exatamente ao modo de existência dos fenômenos, apesar de eles existirem. E esse conceito da impermanência sutil vai ser útil lá na frente quando nós formos estudar essa maneira de lidar com a realidade do mundo. Você já tinha ouvido falar em impermanência sutil? É claro que o conceito da impermanência grosseira, né? Essa Nietzsche, o tudo acaba, <risos> a criancinha fica velha, o velho morre, enfim. É um ensinamento também importante de Buda, né? É de verdade, inclusive, o último ensinamento de Buda, porque a última coisa que Buda fez foi o quê? Deitou e morreu. E apesar de eu ter dito lá no começo que eu não gosto de conversinha mole, por quê? Porque me causa, assim, uma irritação esse tipo de espiritualidade ou de ensinamento espiritual em que o guru, o mestre, o professor, a pessoa, meio que você faz uma coisa infantilizada, assim, de escolinha. Aí a tia fala, ai, ah, não sei o quê, e fala coisinhas, assim, muito simples e que estão extremamente óbvias e faz meio que uma coisa de lavagem cerebral, eu acho um pouco irritante. Mas é verdade que Buda afirma a impermanência grosseira também, que o, o, o novo fica velho, o velho morre. Por quê? Porque a gente, a gente não percebe a impermanência sutil e a gente vai se chocar na hora que a gente se depara com a impermanência grosseira. Então também tem um exercício ali de consciência de algo a se fazer. Buda também diz que, dentre todas as percepções, a percepção da natureza da morte, ou a percepção, o entendimento da impermanência, é a percepção ou entendimento supremo. Por quê? Porque através de compreender a impermanência, mesmo a grosseira, verdadeiramente, e trazer esse reconhecimento para dentro de nós, a gente vive de uma maneira mais intensa, mais significativa, sem enrolação. Mas isso fica para outro dia. Obrigado, se inscrevam, curtam, compartilhem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.